，你不能只用百分之四的东西，不能只用百分之四的后天的东西。说今天的人太大自大了，太我慢了。把古代圣贤教给我们的很多的宝贵的知识和经验，以及特别的善巧方便的技术方法，不去使用的，导致我们不能够和我们这个祖先连接，不能够和我们过去七世父母连接。按刚才说。你的两个先天，一个是父母给你的，父母给你的有父母的 DNA， 父母的 DNA 它连接哪里去了？它连接到他的父母上面去了，他们的父母又连接到他们的父母了，是不是？你要使父母的给你的先天的东西，能够在这个泡中，你的这个肉体这个泡中完整的展现，你必须有孝道，你必须有孝道。你必须子孙以祭祀不绝，你要不绝，你必须要懂祭祀。祭祀的目的是使你的先天完全能够发挥极致的最大数的，在你这个场中展现它的量级，展现它的信息，展现它的能量，你就有足够的力量。足够的能力来荣耀你的今生，光彩你的今生。佛经中反复的提到过去七世父母，我们要度过去七世父母，这是第二个先天，古灵携带的先天里面，和我们今生有密切关系。刚才说先天数是七。一七二七三七四七，先天是个七，这就是七世父母，七世父母，这个对我们今生的这个场，有古灵携带的这个场的影响是巨大的。怎么使这个由我们的阿赖耶识、我们的神识古灵携带来的第二个先天种子？在我们的肉体气身这个场中得到最大化，发挥最大的力量、能力，荣耀我们的今生，光彩今生。你要懂得度过去七世的父母。我们在新加坡的祭祀堂已经开始帮大家立。过去七世父母的祭祀牌，那么很多人已经立了四姓的，今生父母四姓的祭祀牌。这是为了什么？这是为了让你，在你的生命中的两个先天，能够发挥到最大的量级，能够产生最大的力量，来帮助大家。这是源于先天的理论，先天的道学理论的认知。我今天通过泡泡理论，哎，这个泡泡灵理论，以后我们把这个理论叫张子泡泡灵啊。人家有个什么什么泡泡茶，我们叫张卜生的张，儿子的子，啊，子是提醒你们，这个每个人都是天地之子，万物以古灵啊。张子泡泡灵理论。人家叫泡泡茶、泡泡糖，我们这泡泡灵，哎，你们出去宣讲，大家也愿意听，也容易理解，对吧？是不是？那么大家要懂得，这个不是可有可无的东西啊。啊，不是可有可无，这是源于机遇，我们对生命的古灵的认知。那么我们这个生产。的作用是很大的，这个泡的作用是很大的。那除了我们把先天的这个发挥到极大、最大数，让它的善发挥到最最大数，恶尽快的剔除，不来障碍我们。这是通过我们的祭祀，通过我们的超度
通过我们为冤亲债主的超度等等的这个，包括我们的七世父母的冤亲债主、今生父母以及九族的冤亲债主的超度，我们自己本身的本灵的冤亲债主的超度，那这个目的都是把恶，也是通过我们肉体的 DNA 里面的黑子大量的释放变成名字。把善也要释放出来，荣耀它变成名字，不要老把那个善储存在 DNA 里面。这是我们来从这儿检讨我们的修为、我们的这个作为、我们的做法，是跟古圣先贤的教育、对生命的真实相的认知，它是不二的。